Sei con me, amore, sono accanto a te. L'intenso azzurro del cielo si rispecchia nei tuoi occhi. Il tuo sguardo dolce, penetrante, mi avvolge. Brividi di desiderio scuotono il mio corpo che freme. La temperatura è ideale. Una piacevole brezza trasporta un gradevole odore di lavanda. Tutto è perfetto. Non potrei desiderare nient'altro che questo. Eppure, non so, strano. Cos'è questa inquietudine che come un'onda mi assale? In apparenza non c'è nulla che non va. Ma poi, ma sì, certo. Questo giorno speciale, unico, sta volgendo al termine. Senza volerlo sono proiettata nel futuro che mi piace meno del momento che sto vivendo e naturalmente faccio resistenza. Questa consapevolezza di colpo mi riporta nella realtà. Sì, è così, amore. Ci attacchiamo a tutto ciò che ci piace e avversiamo tutto quello che non ci piace. E questo è causa di grande sofferenza. È naturale desiderare le cose come piacciono a noi, ma un conto è osservare i desideri e lasciarli essere, andare. Altra storia è volere a tutti i costi che le cose vadano in un certo modo. Questa nostra resistenza al fluire delle cose non muta più di tanto il corso naturale degli eventi. Così come dei rami, un tronco, non possono arrestare il procedere naturale dell'acqua di un fiume che prima o poi sfocia al mare. Accettare con umiltà di essere parte, una piccolissima parte di un tutto che si evolve secondo regole universali. Porta naturalmente a mettere in atto la contentezza, poiché è chiaro che il fluire insieme al tutto significa essere parte integrante e quindi goderne. Questa presa di coscienza da subito produce effetti positivi, amicizia per la vita, per gli altri, per noi stessi. Gli atteggiamenti di attaccamento e avversione iniziano a perdere di peso. Aumenta invece l'attrazione per la serena semplicità 